കഴിഞ്ഞില്ലടോ നാരായണ എന്റെ തേക്കിലും മിനുക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർത്താൽ എങ്ങനെയാ സാഹിബേ നാളെ ഇവൻ ഇക്കടലിൽ നീന്തി അക്കരെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയുള്ള ഷെയ്ക്കുമാരും സായിപ്പുമാരും വരലി ചൂട്ടി പറയരുതല്ല മോശമായി പോയി അത് പറയിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അക്കൂട്ടരൊക്കെ ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും ഉരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കരാർ പണി ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂലല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ഏൽപ്പിച്ചത് നല്ല അസല് ബറാമി കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായവന ഈ ഖാലിദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഈ ബറാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം കരവിരുതും അധ്വാനവും കൊണ്ട് മരക്കപ്പലുകൾ പണിത് അതിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കച്ചവടത്തിന് വന്ന നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ അറബി ഗോത്രത്തിൽ ഉണ്ടായവരാ ഈ തുറയെ നിറങ്ങണ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത് നാളത്തെ പെരുന്നാളിന് നിസ്കാരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കടലിലിറക്കാൻ തുടങ്ങ അതിന്റെ ഒരു വർക്കത്ത് ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള വേറെ ഏതൊരു ബറാമിക്ക് കിട്ടു എന്റെ മേസ്തിരിയെ കിട്ടും കിട്ടും വർക്കത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ബറാമിക്കല്ല ഈ കരുണാകരം തമ്പിക്ക് വരുന്ന ഞാറ്റുവേളയ്ക്ക് കടലിലിറക്കാമെന്ന് വെച്ച എന്റെ ഉരു ഞാൻ നാളെ തന്നെ കടലിലിറക്കാൻ പോവാ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പെരുന്നാളും നല്ല ദിവസമാണെന്നാണ് എന്റെ കണി ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സായിബേ നിന്റെ ഉരു ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മുഹൂർത്തം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ നിസ്കാരം ഒൻപതര മണിക്കെന്നാണ് അപ്പുറത്തെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നേരം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കരുണാരം തമ്പിയുടെ ഉരു പുറംകടലിൽ എത്തിയിരിക്കും അതൊന്നും അറിയിക്കാൻ വന്നതാണേ ഞാൻ വടാ അവന്റെ വാപ്പാട ഒരു കരുണാകര എന്തോ അത് അപ്പുറത്തെ പള്ളിയില് ഇപ്പുറത്തെ പള്ളിയില് രാവിലെ ഏഴേ കാലിന് പെരുന്നാള് നമസ്കാരം നടക്കും നടത്തിക്കും ഈ ഖാലിദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് കരുണാകര പണ്ട് എന്റെ ഉരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ആലയില് പരഗതിയില്ലാതെ കേറി വന്ന നിന്നെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ കൂടെ നിർത്തിയപ്പോ ആ തഞ്ചത്തിൽ ചതിയിലൂടെ എന്റെ കൈപ്പുണ്യവും കരവിരുന്നും സ്വന്തമാക്കി ഉരു പണിയാൻ തുടങ്ങിയവനാ നീ അത് പോര കരുണാകര ഉരു ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറ് പണിയിലെ ഈ ബറാമി ആയിട്ടുള്ള എന്നോട് ജയിക്കാൻ ഈയൊക്കെ വേറെ ജനിക്കണം ഒന്നല്ല ഒരുപാട് വട്ടം പോട നടക്കില്ല നാനൂറ് വട്ടമാണ് ഇട്ടു പറയ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉരുവിന്റെ മേനിയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം പതിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ സകലമാന ദൈവങ്ങളെ അതിന് തമ്പിക്കൊരു വഴി കാട്ടണേ വഴി ഞാൻ പറയാം അരടാ അച്ഛാ വഴി വലുതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ പിന്നെ വഴി കാട്ടി ആ കാലീതകമ്മത് നായിന്റെ മോന്റെ മോൻ ഹറാം പറഞ്ഞ അലിയോട് ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തല്ലിന്റെ പാട് അന്റെ നെറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവനെ എനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പോടാ ചെക്കാ അവിടുന്ന് നീലേണ്ട സുന്ദരൻകുട്ടി ഒന്ന് പറയും എന്തിനാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് പെരുന്നാൾ രാവാ തല്ലും പിടിക്കല്ല ചങ്ങാത്തം കൂടാനാ കയറി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്റി ഇരുത്താണ്ടിരിക്കോ ഈ രാത്രിയില് മാപ്പിളാര് ഇത് കണ്ടോ ഈ സ്വർണമാല ആലിയോട് ചങ്ങാത്തം കൂടി ഇത് ഞാൻ അവന്റെ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അവനെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും പോലീസ് വന്ന് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാ അവന്റെ വാപ്പ അവനെ ഇറക്കോ അതോ ഉരു ഇറക്കോ ഒരു തമ്പി ബറാമി വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഘോഷത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവരുത് ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ ഇത് ഓളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം കലാസികൾക്കും ആശാരിമാർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള തുക പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നും കണ്ടില്ല പ്രമാണം പണയപ്പെടുത്തി ഈ പെരുന്നാളിന് തന്നെ ആ ഉരു ഇറങ്ങിക്കാണാൻ പെരുത്ത് ആഗ്രഹിച്ചതാ ഞാൻ നീ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്ക്
엄마? 나라 베베 나라와 케이트다 아라와 느리크나 순다른 거티요. 아가 테키 바리. 이모토 바리 나 바란. 젤레. 엄마 아니에요 왜? 오늘 에르테 가르노. 와. 스쿨은 안다 히로 빈네 오늘 에르트 베아라 구티키 코르타 케이스. 오늘 바빠 앙아리 나르냐 파타니 브라 베드라 에드나. 내리 바탄 달리 그티 바빠 노르. അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാവും അന്നത്തിന്റെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി മോനിരിക്കി ഇങ്ങനെ തല്ലും പിടിയും വഴുക്കായിട്ട് നടക്കാതെ നല്ല ചങ്ങായിമാരായി കഴിഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങക്ക് മക്കൊക്കൊത്ത രണ്ട് ബാപ്പാരും എന്തായാലും വിരുന്നുകാരനായി വന്നതല്ലേ സുന്ദരം കുട്ടിയിരിക്കും ഉമ്മ കുറച്ച് ചക്കരക്കുലാവി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ പറഞ്ഞത് പറ്റുമോ സാഹിബിന്റെ <laughs> 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 അലമാരയിൽ വെച്ച പണപ്പെട്ടി കാണാനില്ല ഇപ്പോഴത്തെയും ഞങ്ങളും പൊരയിൽ മുഴുവൻ നോക്കി കാലിയോടെ കാണാനില്ല പ്രഭുലാലവിനായ തമ്പുരാനെ ചതിച്ചോ എന്റെ പഠിച്ചോനെ കാണാതായ പൈസ തന്നെ കിടക്കണത് ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മുറി വന്ന് ആ കായ് എങ്ങനെ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നു എനിക്കറിയൂല റബ്ബാണ് എനിക്കറിയൂല അനക്കറിയില്ല അല്ലേ എന്നാ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ കണ്ടോരുടെ കുട്ടിയുള്ള പെണ്ണും പെൻസിലും കെട്ടപ്പോ നന്നാവാൻ വേണ്ടി നാലെണ്ണം തല്ലിയതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ ബാപ്പാന്റെ കായും കട്ടെടുത്ത് നാട് വിടുന്ന് അന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവൻ എനിക്ക് രണ്ടാലൊന്നും അറിയണം മതി 
ഈ അറബിക്കടലിൽ നീന്തി കരപറ്റിയത് ഇവിടെയാണ് ചരിത്ര നഗരമായ ഈ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി ഇവിടെ അവൻ കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളർന്നു ഈ നഗരത്തിൻ്റെ തുടിപ്പും താളവും തൊട്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള ആയിരങ്ങൾക്ക് തണലും തുണയും സാന്ത്വനവുമായി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉലയാത്ത ഒരു വടവൃക്ഷമായി അവൻ വളർന്നു കരുത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുരുഷാവതാരത്തെ അങ്ങനെ ഈ നഗരം ഒരു പേരിട്ട് വിളിച്ചു ഇവരാണ് അലിഭായിയുടെ സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ ഞാൻ കുഞ്ഞി മാർക്കറ്റ് കുഞ്ഞി എന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണേട്ട് ആ കോഴിക്കോട്ടുകാരനല്ല കേട്ടോ കാസർകോട്ടുകാരനാണ്
ഇതാണ് വാക്കത്തി വറീത് പാലാകാരൻ പക്ക നസ്രാണി ഇത് സലീം ബാബു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ ഭ്രമിച്ച് മുംബൈയിലേക്ക് പോയ സലീം ബാബുവിന്റെ ബാപ്പ കുറ്റിച്ചിറയിലെ തന്റെ തറവാട് വീട്ടിൽ ബാക്കി വെച്ചത് ഒരു ഹാർമോണിയ പെട്ടി ഇത് ഗണപതി ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗണപതി ഇത് രാമു അയ്യോ തരണ്ടി രാമു പണ്ടൊരു സുനാമിക്ക് കൂടപ്പറപ്പുകളെ കടലെടുത്തപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അരയൻ എന്റെ മുരുക സർവേശ്വരന്മാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അമ്മായേ ഓ ഇനി തുടങ്ങി അവൻ എന്താണ് പൊടിപ്പാറ്റിയേ അതെ സകല നേതാക്കന്മാരുടെയും പേരും പത്രാസൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്നെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പൊടിപ്പാറ്റി പൊടി മാറ്റിയോ അതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാ പൊടി കണ്ടോ ഇന്നിവിടെ അത്രയും പൊടി പാർപ്പിക്കും അതാണ് ഈ പൊടി വാറ്റി കുഞ്ഞാച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സകല എണ്ണത്തിന് കാലാകാലങ്ങളായി വെച്ച് വിളമ്പി തരുന്ന ഒരേ ഒരമ്മായി ദ മദർ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ചന്ത അമ്മായി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇത് എന്ത് കണക്കെടുപ്പാടാ അമ്മായി ഇത് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള മൊത്തം തൊഴിലാളികളുടെയും പേരും ഇവർ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ആ കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്പാൻ പറ്റൂല നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി ഞങ്ങളെല്ലാരും പോച്ചു കാണിക്കാൻ നോക്കിയത് ഞങ്ങൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ സാറേ കറക്റ്റ് ഇത് സമീർ ദാസ് ഇത് വിജയ് എന്നും പറയും പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞതിനാണ് സാറന്മാരുടെ വരവെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട എപ്പ പൊടി പാറെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഓഫീസേ ഇത് ഏതാണ്ട ഈ കാണ്ട മൃഗം എങ്ങനെ എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം ഇവിടെ വന്നവരുടെ പൊടി പാറ്റം നിന്നാലേ നിന്റെ തടി പാറി പോവും ഇത് പാളയ മാർക്കറ്റാണ് അലി ഭൈയുടെ പാളയ മാർക്കറ്റ് എന്താ ഈ മാർക്കറ്റ് കുഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഇവിടെ കയറി വന്ന ആറാം പേർ പാടിച്ച കുത്തി കീറി കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ 
പട്ടാണി പരമശിവനെ ബായ് പട്ടാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ കുട്ടികളെയും കൂടെയുള്ളവരെയും കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ഇനി ആ പാളയന്മാർക്കെന്റെ പടി ചവിട്ടിയാണ്ടല്ല പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് കല്ലായി പുഴയേറേടാ ഈ അൺമാച്ചി കുണാപ്പനെ തോൽക്കില്ല തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാലത്ത് കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലെ ഭാര്യയായി മറുവാക്കില്ലാതെ കള്ളും പെണ്ണും പൊലയാട്ടുമായിട്ട് ജീവിതം ഞാനൊരു തോന്നിവാസമാക്കിയപ്പോ ഈ താന്തോന്നിയായ എബ്രാഹിനെ തല്ലി ജയിച്ച് മുടങ്ങാതെ അന്നവും സ്നേഹവും തന്ന് എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുവനാവൻ അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പട്ടാണി പരമശിവല്ല സാക്ഷാൽ ഉടയവും കർത്താവ് തന്നെ വിചാരിച്ചാലും മെനക്കെടേണ്ടി വരും എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് തല്ലി ജയിച്ച ആളോടുള്ള ആരാധന മാത്രം ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കുറെ ആയല്ലോ പണ്ട് നിങ്ങളെ അവൻ തല്ലി ജയിച്ചപ്പോ ആ കാഴ്ച കണ്ട് പേടിച്ച് നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയ നിങ്ങളുടെ മോനെ പറ്റി ഇത്ര കാലായിട്ടൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ ഓടിപ്പോണ്ടോ നടി ഓന്തിന്റെ വലിപ്പുള്ളപ്പോ തന്നെ ഈ തെമ്മാടി തന്തയ്ക്ക് കള്ളും കഞ്ചാവും എത്തിച്ചേരാനായിരുന്നു അവന് തിടുക്കം ആ മോനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ധന്നപ്പെടുന്ന ഈ തള്ളയോട് ഇത്തിരി സ്നേഹം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇല്ലന്നിന്റെ കാശെങ്കിലും മുടക്കുമായിരുന്നു അതുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ റേമ്പായി കൈഫാൽ സൗഖ്യമാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാടാ അറാം പറഞ്ഞ ബെറാമി മോനെ നല്ല റമ്മും പിന്നെ കുഞ്ഞം മത്തിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുളിയിട്ട് പറ്റിക്കാൻ പോടാ ഇന്ന് എനിക്കിതൊന്നും പോരാ ആഘോഷിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താണാവോ വിടേക്കോയ ഒരു പ്രത്യേകത അതൊക്കെ ഉണ്ടടാ ആ വന്നവൻ നിന്നോട് ജയിക്കാൻ അവിടെ ഒരു കളം വരച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഉള്ളൊരുക്കി വിളിച്ചു ഞാൻ പലവട്ടം കർത്താവിനെ അവന്റെ മുന്നിൽ നിനക്കൊന്ന് അടി തെറ്റിയാ പിന്നീടുള്ള കാലം നീ ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയാ നീ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ കരുണ വന്നവൻ നിന്നോട് കാണിക്കില്ലല്ലോ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സില് അറബിക്കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി നീന്തി ഇക്കരപ്പറ്റിയ ഈ ഹറാം പറന്ന ബറാമി ചെറുക്കന് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അടി തെറ്റുമോ എന്റെ ഇച്ഛായം പായി അങ്ങനെ പറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ കോയ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ കണ്ണടയുന്നവരെങ്കിലും ഇതൊന്നും ആഘോഷിക്കാൻ നിന്റെ ആ കൊസറാ കൊള്ളികളും കൂട്ടി വരാറുണ്ട് കൊസറാ കൊള്ളികൾ മാത്രമല്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാരണവരും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയ ഗുഡ് ഇവനിങ് ഞാൻ കണ്ണേട്ടനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആയതല്ല ഈ കുഞ്ഞമ്മാവൻ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കിയതാ ഇവനെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇടങ്ങാറായത് എടാ ഇന്ന് വന്നവന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കെന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ കണ്ണേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയാ അവൻ ഇനിയും പൊങ്ങുന്നു പൊങ്ങട്ടെ കണ്ണേട്ടാ അവനെ പോലുള്ള പഹയന്മാരെ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ പൊങ്ങണം പൊങ്ങി വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കൊരു ഹരമുള്ളൂ എന്താ പൊടി പാറ്റി പിന്നെ അല്ലാതെ പൊങ്ങട്ടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയാലല്ലേ പൊടി പാറുള്ളൂ ആണോ അതല്ല 
ഞാൻ കണ്ടു നേരെ ഉരുട്ടി തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള കിനാവ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കാണാൻ നോക്ക് അല്ല അത് പിന്നെ അമ്മ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കൊല്ലം എത്ര ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള മൊത്തം പോയെടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പോണോന്ന് വെച്ചാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അയ്യോ നല്ല യമണ്ട ഇടിയായിരുന്നു കേട്ടു ചോ എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മായി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മായിയുടെ ചെന്താമരക്കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കിനാവ് കാണുന്നത് വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് നിന്റെ പൂക്കടയെന്ന് വാടിയ പൂ മാത്രേ കിട്ടത്തുള്ളെന്ന് പൊരുവയിലത്താണെങ്കിൽ നിലാവാണെന്ന് കരുതി വലിയ ഭയം കിനാവ് കണ്ടിരിക്കലാണല്ലോ നിന്റെ പണി ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്നതിന് വല്ല ഫലവും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കും അത് ഉറപ്പാ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അലിബായുടെ ബാപ്പാന്റെ പേര് അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്നല്ലോ എന്നത് മാത്രം അതെ അങ്ങനെ ആരും എന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ടാക്സും വാറ്റും ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഈ ഭൂലോകത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ സാധനം സ്വപ്നം മാത്രമാ ഈ പാവൻ ചെന്താമര ആതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടോണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ പൊടി മാറ്റി കള്ളം കാര്യങ്ങളെ എന്തൊരു ചിരി പല്ലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അടിച്ചളക്കിയേ വാമായി മനിങ്ങാത്ത പുട്ട് രണ്ടു വർഷം എടുക്കും പഴം വേണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ചുറ്റിക മതി അമ്മ ഇവിടെ റബ്ബർ ഷീറ്റിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയല്ലേ സോറി പൊറോട്ടായിരുന്നു ഹായ് പെരുന്നാൾ ഉറച്ചു ബാപ്പയുടെ കിങ്ങിണി കുട്ടിക്ക് ഒരു ചുരിദാറ് എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക് ഒരു സുന്ദരി സാരി എന്റെ അമ്മണി അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ സെറ്റ് കൊണ്ടല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ലല്ലോ എന്റെ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ഈ ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ മുടക്കം വരുത്താറില്ല അവിടെ ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും വല്ലതും ഉമ്മാക്കുണ്ട് നല്ല വെള്ളകാശിയും പട്ടുപ്പായും ബാപ്പയ്ക്കില്ല അല്ല ബാപ്പയെ ഇല്ലല്ലോ സലാമലേക്കും നമ്മുടെ ബാപ്പ കടൽ നീന്തി ഇക്കരെ പറ്റിയപ്പോ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി എന്നെ സ്വീകരിച്ച എന്റെ കണ്ണേട്ടൻ എന്തേ കണ്ണേട്ടാ അതല്ലേ എന്റെ ശരി അതൊന്നുമല്ല അതിന്റെ ശരി കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞില്ലടാ ഇനി അതൊക്കെ മറന്ന് ഏതൊക്കെ മറക്കാൻ ഇല്ല എന്തൊക്കെ മറന്നാലും ഈ പെരുന്നാൾ രാവിലെ മറക്കാനാവാത്ത മൂന്ന് മണങ്ങൾ ഓടിവരും ഈ മൂക്കും തുമ്പത്ത് ഒന്ന് അന്നത്തെ പെരുന്നാളിന് ഞാനിട്ട നല്ല പളവള മിന്നണ പുത്തൻ ഉടുപ്പിന്റെ മണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടും മുടങ്ങിപ്പോയ ആവി പറക്കണ ആ പെരുന്നാൾ ചോറിന്റെ മണം പിന്നെ കൂടെ പഠിച്ചവനെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനാവാത്ത സുന്ദരന്റെ വലത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മുഖത്തേക്ക് തെറിച്ച ചുടുചോരയുടെ മണം അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കോയമാർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്റെ ഉമ്മ വിവിത്തമ്പുരാട്ടി മതി മതി ഇത്തിരി വൈകിയാലും എന്റെ കുട്ടി വന്നല്ലോ അത് മതി ഉമ്മയ്ക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഉമ്മ വിവിത്തമ്പുരാട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്താല് അത് ഉമ്മാന്റെ അൻവർ കുട്ടി എന്റെ ഉമ്മാനോട് കാണിക്കണ ഹറാം പറപ്പായി പോവില്ലേ ഇത്തിരി ഹറാം പറപ്പ് മണക്കണുണ്ട് അതൊരു ഇത്തിരി എവിടെ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൈകണ്ടുണ്ടാക്കി പെരുന്നാച്ചോറ് തേങ്ങാച്ചോറാ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കണ്ടേ ഈ ചോറ് തലേ ദിവസം പാതിരാത്രിയില് പിന്നാമ്പുറത്ത് കൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചു പോകാനാണല്ലോ എന്റെ മോന്റെ യോഗം പാതിരാത്രിക്ക് വിളമ്പി തരാനുമാണല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ യോഗം യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അതാണ് ഉമ്മാ ലോകം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോടി എന്റെ കുട്ടി കഞ്ഞിന്റെ വെള്ളം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഉറക്കാൻ വരാനാ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നും അല്ലല്ലോ അയ്യോ അത് ഉപ്പാക്ക് 
പെരുന്നാൾ ദിവസമായിട്ട് ഇനി ബാപ്പയ്ക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ലെന്ന് പരാതി വേണ്ട നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ കള്ള പഴയതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും ഓർമ്മിച്ച് കിടക്കാനും പറ്റിയ ലായനിയാ പറത്ത് അഞ്ചാറായിരം ആൾക്കാരുടെ ആ നേതാവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അവനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇത് ഇച്ചിരി മട്ടുള്ള കള്ള പള്ള കേടാവൂന്ന് എന്താണോ അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മി ഇമ്മാതിരി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ചേനാ അതിൽ മട്ടുണ്ടായിരുന്ന മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമല്ല എന്റെ ഒക്കെ മയ്യത്തെ നമസ്കാരം അത് ചോദിക്കാം നീ ആരാ ഇത് ഞങ്ങൾ പോലീസിന്റെ പണിയാ നീ അവിടെ പാളയ മാർക്കറ്റിൽ മേഞ്ഞാ മതി പാളയം മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല ചോദിച്ചു നോക്ക് ഈ സർക്കിളേമാന് പറ്റാതെ വന്നപ്പോ പോലീസിന്റെ പണി ഏറ്റെടുത്ത് പണ്ടൊരു പൊന്നോണ രാവിലെ പൊട്ടണ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടാതെ തന്നെ ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ മുക്കിനും മൂലെ നിന്ന് മാന്തിയെടുത്ത് ടൗൺ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ആൾക്കാരും പുതിയ സാധനം അതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും എന്താ ധാരണട്ടാ അതല്ലേ ലോകം അറിയാത്ത സത്യം അതെ സാർ അത് തന്നെയാണ് സത്യം അതൊക്കെ പണ്ട് ഇത് അതൊന്നും അല്ല വിഷയം മത തീവ്രവാദം അയ്യേ എന്താണ് സാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഈ കോളനിയിൽ എന്ത് മത തീവ്രവാദം അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് സമ്പാദിക്കാൻ ഈ പാവങ്ങള് എവിടുന്നോ മൂന്നാല് തുരുമ്പെടുത്ത വടിവാലും വാക്കത്തിയും കണ്ടെടുത്തതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം സാറും സാറിന്റെ പോലീസും ഇതിനകത്ത് കയറി പരാക്രമം കാണിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ തീർന്നു പോയാൽ അതോടെ കളി മാറും അതിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടും പലയിടത്തും നേരത്തെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലും ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തും വിഷുവിന് മിഠായി തെരുവിൽ വന്നറിഞ്ഞ ഓലപ്പടക്കങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന ഉഗ്രജാതി ഇനങ്ങള് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറിന് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോണം ഞാനാ പറയുന്നത് ഈ മണ്ണിന്റെ മണം അറിയാവുന്ന അലി ഭായ് ഇതിനകത്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കും നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കല്ലേ കോയ പ്ലീസ് ചോദിച്ച സത്യം പറയണം എവിടെ സകല ചെറ്റത്തരങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോളനിയിലെ നേതാക്കന്മാര് ആ മുഷ്താക്ക് എവിടെയാ ചോദിച്ചത് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി യാതൊരു അറിവില്ല അറിവില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ആ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് വേണ്ട ആ സത്യം പറഞ്ഞ കൊന്നു കളി പേടിച്ചിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചാവാണെങ്കിൽ ചാവട്ടെ നാളെ ഇവരെ പോലെ മാനം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് മരിക്കുന്നതാ സത്യ ഞാൻ പറയണേ അവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കേറി പൊക്കണ സാധനം എന്റെ മക്കളെ
വേണ്ട കച്ചറക്ക് നിൽക്കല്ലേ ഇത് ദസറ കോളനിയാ ഇങ്ങോട്ട് കളി വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ കോളനിയുടെ പ്രശ്നാ ഇതുപോലുള്ള കുറെ കോളനികൾ കൂടിയിട്ടാണ് പോയ ഒരു കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കോളനിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിന്റെ പ്രശ്നം അതിൽ ഞമ്മൾ ഇടപെടും കുറെ കാരണം ഞമ്മളും കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടി നാ മാറ അഞ്ചാംഘട്ടിലുണ്ടായ അറാത്ത മുഷ്താക്ക് നീ ഉണ്ണിശങ്കരനും ഈ കള്ള നഷ്ടാണിയൊക്കെ ചേർന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നടത്തുന്ന മതമൈത്രി തീവ്രവാദം കൊണ്ട് നാളെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു മാറാടും പൂന്തുണയൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നാ പിന്നെ കൂറെ ഞാനൊക്കെ മീശയും പിടിച്ച് കായവറത്തും പൂഞ്ചി നിന്ന് പൊരയിലിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഈ റൂള് കളിക്കാൻ വന്നിട്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി പോയ അതിന്റെ ഇടയൊക്കെ ഒരു കളിക്കാൻ വന്നാണ്ടല്ല ചക്കക്കുരു ചുട്ടടുക്കുന്ന പോലെ ചുട്ടടുക്കും ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെയും ചുരുട്ടി കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എടുത്തോ ഇതും ഒരു പെണ്ണാണ് അന്തസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ആടുക്കളയിൽ ഒരു പായ പിടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ബാക്കി സങ്കട കഥകളൊക്കെ നേരവും കാലവും നോക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറയാൻ ഇതുപോലുള്ള കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കഥകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും എന്നാലോ നമ്മുടെ കെങ്ങിണി കുട്ടിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പത്ത് പതിനേഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ചവറ്റുകൊട്ടെന്ന് ഒരു ചോര കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയതാ നമ്മുടെ അലീബായിക്ക് ഇന്നിപ്പൊ കളക്ടർ ആവാനുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുക അതും വലിയ വലിയ ഏമാമാരുടെ കൊച്ചുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയ്യോ അതങ്ങനെ ഒരു പേരായിട്ടിട്ടോന്നുമല്ല നടത്തം പഠിക്കുന്ന നേരത്തെ ഈ മാർക്കറ്റിലെ തിരക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കാണാതായാലോ എന്ന് പേടിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ഒച്ച കേൾക്കാൻ അറിയാലും ഒരു കിങ്ങിണി കെട്ടി കൊടുത്തതാ അത് പിന്നെ ഒരു പേരായി കിങ്ങിണി ആ 
പുറമെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയാറുള്ളത് വെറുതെ വഴക്കും വക്കാണ്ടൊട്ട് നടക്കണ മനുഷ്യന്മാരാ മാർക്കറ്റിലെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുത തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞാനടക്ക എല്ലാരും നല്ല മനുഷ്യത്തോളരാ എന്തേമായി അല്ല ഇവിടെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒരു ഭൂലോക സുന്ദരിയെ നമ്മുടെ ആളിവിടെ കൊണ്ട് നാക്കിട്ടണെന്ന് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ടു ബോധ്യമായില്ലേ എന്നാ എന്റെ മോളി ചെല്ല് എന്നോട് ദേഷ്യൊന്നും തോന്നണ്ടാട്ടോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞത് കൂട്ടിയെ സംഗതി ഞാൻ മൂപ്പരാട്ടിലെ ഇഷ്ടത്തിലാ അല്ല അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യാ ഈ അമ്മ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മായിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണോ കേട്ടോ അത് തന്നെയല്ലേ നീയും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പോടി അവിടുന്ന് എനിക്കവിടെ കടയിൽ ആളില്ല പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതെന്താണ് കോയ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി ആടുന്ന് കാലം കഴിച്ചാ മതിയാ നമുക്ക് ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞേ കല്യാണം കഴിക്കണോ ഞാൻ എപ്പോഴാ റെഡി എന്താണ് ഇത് പെറുവർക്കുന്ന അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കടയിലോട്ട് പോവാ എന്നാ കടയിലോട്ട് വണ്ടി വിട്ടോ ഈശ്വര എന്താണാവോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന കുന്തം അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കടയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കാനാണല്ലോ എന്റെ യോഗം കിങ്ങിനി കുട്ടിയെ ആ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കണേ എവിടെ വിളിക്കാൻ എന്റെ മുരുകാ യോ അമ്മായിയുടെ ഈ കിങ്ങിണി കുട്ടി സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടാണല്ലോ വരവ് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തുമ്പോ പാതിരാത്രിയാവുകേ മറക്കണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായി നമ്മുടെ കിങ്ങിണി കുട്ടി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അമ്മായി സ്പെഷ്യൽ ഒക്കെ പാഴ്സൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഇന്നലെ വന്ന ചേച്ചി അതൊക്കെ എപ്പോഴേ അമ്മായി തിന്ന് തീർത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടിയില് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു എന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഗംഗ എന്തായാലും പഠിച്ച് വലിയ ആളാവും പോവല്ലേ മോള് നന്നായി വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അവിടെ പോവാൻ ബാപ്പിയും എല്ലാരെയും വിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നതിൽ വിഷമമില്ല എന്നിട്ടല്ല നന്നായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ മോളെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനമ്മമാര് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് പൊന്നും പണമൊന്നുമല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാതെ പോയത് മോൾക്കുണ്ടാവണം ഈ മാർക്കറ്റിലെ വെയിലും പൊടിയും കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അവസാനം എടുത്തു പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്പാദ്യം ബാക്കി ഉണ്ടാവണ്ടേ മോളുടെ ഈ ബാപ്പിക്ക് കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ബേജാറാക്കല്ലേ കോയ വണ്ടി നേരെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വിട്ടോ അത് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയല്ലോ ബാംഗ്ലൂരില് നല്ല ഐ എസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടര കിലോ എനിക്കും വേണം അൻവരുട്ടി നാരായണൻ മേശ്വര ഇതെന്താണ് കോയ ഈ വഴിക്ക് അത് കാറിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ലടോ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇതാ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് ആളെ വല്ല പൊടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അനുവറുട്ടിക്ക് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും കണ്ടതായി ഓർക്കണില്ല ആരാ ഞാൻ സുന്ദരൻ സുന്ദരൻ തമ്പി അവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നെ കാണണു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് നന്നായി കണ്ടിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ല എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാറുണ്ട് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുന്ദരന്റെ ആ കുഞ്ഞു മുഖം എന്റെ ഒരു നിനക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നീ ഒരു നീട്ടില്ല ഒരു ഉണങ്ങാത്ത മുറിവിന്റെ നീട്ടില് എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ വിട്ടുകളാ 
അന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വലങ്കയ്ക്ക് പകരം ഒരു മരക്കൈയെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു നിനക്കോ എന്റെ കുസൃതി കാരണം നിനക്കന്ന് വേരറ്റു പോയതൊരു ജീവിതം തന്നെ അല്ലടാ അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് അവനെ മൂത്തു മൂത്ത് മുഴു ഭ്രാന്തായി അവസാനം അങ്ങ് തീർന്നുപോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അലച്ചിലായിരുന്നു ഏറെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പഴയ അൻവർ അലിയെ കാണാനാ നമ്മൾ കാരണം വേരറ്റ് പോയതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഞാൻ നിന്റെ ഉപ്പയെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് അന്നുണ്ടായതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പർക്ക് കണ്ണീരായിരുന്നു പണ്ടും ആ രണ്ട് തന്തമാർക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതെന്തൊക്കെ മേസ്ത്രിയെ ഞാൻ ഈ കേൾക്കണത് സുന്ദരൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്കിതൊരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാ തോന്നുന്നത് സ്വപ്നം അല്ലടാൻ വരെ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ഞാനിപ്പോ വരുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള എന്റെ ഷെയ്ക്കിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നല്ല ഒരുപാട് മരക്കപ്പലുകൾ ഇവിടെ പണി തീർത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കണമെന്ന് അതിന്റെ മുഴുവൻ മേൽനോട്ടവും ബറാമി പാരമ്പര്യമുള്ള നീ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം മുമ്പും ഇതിനെയൊക്കെ ചൊല്ലിയായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഇതിപ്പോ ആരോടും ജയിക്കാനല്ല പക്ഷേ അരുത് എന്ന് മാത്രം പറയരുത് മോനെ ഈ സുന്ദരൻ കുട്ടി അവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം അതൊരു സ്വപ്നായിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയത് അന്ന് ഉരുണ്ടാക്കണ കരാർ പണി നിർത്തി നിന്റെ ഉപ്പ കലാസിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ അതോടെ നിർത്തിയതാ ഞാൻ എന്റെ മേസ്ത്രി പണി ഇന്ന് ഇവന്റെ നാക്കിന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരുപാടല്ല ഒരു ഉരുവെങ്കിലും ഈ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് പണി തീർത്ത് അക്കരേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റണേന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി എതിര് പറയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടി വരണു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉപ്പ അടുക്കളവാതിലൂടെ അല്ല ഉമ്മറവാതിലൂടെ എന്റെ ഉപ്പ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കടാ ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും പടച്ചോൻ ഈ ആയുസ് എനിക്ക് ബാക്കി വെച്ചത് ഈ ഉപ്പാക്ക് ഉള്ളു തുറന്ന് പടച്ചോനോട് പറയാൻ പള്ളിന്റെ അകത്ത് സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടല്ല പക്ഷേങ്കിലേ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് എന്റെ കുട്ടീനെ ഞാൻ ഈ കടലിലേക്കെടുത്ത് ചാടിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയത് ശരി അന്ന് തോന്നിയത് തെറ്റ് ഈ തെറ്റും ശരിയും ഇങ്ങനെ കൈയും കണക്കും ഇല്ലാതെ കിടക്കുക നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയില് ഈ ദുനിയാവില് അതൊന്നും സാരമില്ല എന്തായാലും എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുമ്പില് എനിക്കിത് രണ്ടാം ജന്മ ഹറാം പറഞ്ഞ അവൻ അല്ലാത്തവനായിരുന്നു പറഞ്ഞ എന്റെ ഉപ്പ നരകത്തില് വിറകായി പോവും ഇപ്പറഞ്ഞ നരകും സ്വർഗവും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി തെളിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പ ഇനി എന്താ വേണ്ട സാഹിബേ ഈ കലങ്ങി നിക്കണ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഉരു അങ്ങട്ട് ഇറക്കുക എന്താ സുന്ദര കുട്ടിയെ അതെ അതോടെ തീരും എല്ലാ നീറ്റിലും അല്ലാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ നീറി പോഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മളാരും ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളൊന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണി തീർത്ത് ഈ കടലിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് പുതിയ ഉരുവല്ല പണി തീർന്ന് കിടക്കണ ആ പഴയ ഉരുവ പണ്ടന്റെ ഉപ്പ ഒരുപാട് മോഹിച്ച് പെരുന്നാളിന് കടലിലിറങ്ങി കാണാൻ കൊതിച്ച ആ പഴയ ഉരു അവന്റെ മേനയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം തൊട്ടാലേ അന്നോട്ട് ഇക്കാലം വരെ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒഴുക്കിയ കണ്ണീരിന് ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാവും എന്താ മേസ്തരി അതല്ലേ എന്റെ ശരി എന്റെ കൃഷ്ണ അതന്നെ എന്റെ ശരി എന്തേ സായവേ എന്റെ റബ്ബേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി കൂടുതലൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട അതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് കോയ അതിന്റെ ശരി ഇതിനെ 
അല്ല ഇതെന്താ ഇപ്പൊ കഥ ഉപ്പേ മോന് വന്നായപ്പ ഈ പാവ ഉമ്മ പുറത്തായോ പറയും പോലെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കന്റെ ബീവിയെ ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം അങ്ങനെയാണെങ്കില് ഈ അൻവർ കുട്ടിന്റെ വക ഒരു ഉരുള ചോറ് എന്റെ ഉമ്മ ബീവി തമ്പുരാട്ടി എന്താ പരി എന്തായാലും ഉപ്പാക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ അന്റെ മടിയിലാണല്ലോ ഞാൻ കിടക്കണത് എന്റെ മോന്റെ മടിയില് മോനെ എന്ത് നിർത്തിയത് പോയി കണ്ണേട്ടാ നല്ല കാലം മുഴുവൻ അക്കരയും ഇക്കരയുമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പടച്ചാണ് കണ്ണേട്ടാ എന്നോട് ഈ ചതി കാണിച്ചു തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും വന്നതല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ബിരിയാണി ലിബിഷൻ കലർന്നതല്ല കലർത്തിയതെന്നാ ഇത്രയും കാലം ഈ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വെച്ചു കൊളമ്പി കൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ ചോറ്ററയില് നിങ്ങൾ അറിയാത് ആരാ കയറിയത് കുഞ്ഞാലിക്ക അന്യന്മാരാരെങ്കിലും വന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ചെമ്പ് പൊട്ടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു ഫക്കീർ അയ്യാ കൊഞ്ചം ചോറ് പോടുകയ്യാ 
ഇത് തുറക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫക്കീറോ കുഞ്ഞുട്ടിയെ ഓ ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് വാരിട്ട് കൊടുത്താക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അവിടെ വന്ന് പോയിട്ടുള്ളൂ ചോറ് തിന്നോർക്കൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആ ഫക്കീറിനെ കുറെ തിരക്കി പക്ഷെ എങ്കിലേ ഓനെ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവനെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയോ കാണാൻ ഒരു പടു മനുഷ്യനാണ് ഓന്റെ വർത്താനത്തില് ഒരു തമിഴനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ആ പിന്നെ മോത്ത് മീശയും പുരികെ അടക്കം ഒരു വെട്ടു കൊണ്ട പാടുണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ ഉപ്പയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മുടിയാണ നീ അതിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ എനിക്ക് നിന്റെ വയ്യച്ചാണോടാ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് മോനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതാണവൻ ഏത് ഭൂലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവന് വേണോ എനിക്ക് അതുവരെ നിന്റെ ആയുസ് ഞാൻ നീട്ടിവെക്ക
അലിബായിൽ നിന്ന് ഒരു വരവേൽപ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങ് കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് കാല് കുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കൊല്ലപ്പുഴയിലെ കത്തിയുടെ കാലമല്ല ഇത് അലിഭായ് നിന്നോട് കളം വരച്ച് തല്ലി ജയിക്കാനും പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊന്നു തള്ളാനും ഞാൻ തന്നെയാ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഞാൻ ആരാണെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഡാനിയൽ ഏബ്രഹാം പണ്ട് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ബായായി വിലസിരുന്ന ആ അമ്പുബായ നീ തല്ലിയിട്ടപ്പോ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നിനക്കൊരു ഏറെ തന്ന് നാട് വിട്ടുപോയ പയ്യനെ ഓർമ്മയുണ്ടോടാ അവനാണ് ഞാൻ അമ്പുബായയുടെ മകൻ ഡാൻ ഏബ്രഹാം അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി കാത്തിരുന്നതാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്റെ അച്ഛനെ നീ തല്ലിയിട്ട് കള്ളും കഷായവും കൊടുത്ത് നരകിപ്പിച്ചതിന് പകരമായി നിന്റെ ബാപ്പയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഖബരൊരുക്കി തന്തയ്ക്ക് പുറന്നവരാവുമ്പോ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊന്നവന്റെ മയ്യത്ത് കാണാതെ ഈ അലിഭായ്ക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അതും സ്വാഭാവികം മീരാ ദോസ് ബാറ ജായ നിന്റെ റോള് തീർന്നടാ അന്വറെ ഞാൻ തന്നെയാടാ സുന്ദരൻ തമ്പി ഈ പാവം ഒറ്റക്കയ്യൻ നിന്നോട് ജയിക്കാൻ ഒരു ആയുധം തേടി അലഞ്ഞപ്പോഴ ഒരു നിയോഗം പോലെ ദാ ഈ കൊമ്പൻ സ്രാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്നാ പിന്നെ ഒരുമിച്ചാവാം അംഗം എന്ന് കരുതി നീ എന്താ കരുതിയെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ എന്റെ ഈ വലം കൈ വെട്ടിയെടുത്ത നിന്നോടെനിക്ക് സഹതാപത്തിന്റെ കണ്ണീരാണ് പകയാണടാ ഒടുങ്ങാത്ത പക അതിന്റെ ആദ്യ പടി ഒരു നിമിത്തം പോലെ നിന്റെ ബാപ്പ സ്വപ്നം കണ്ട് പണി തീർത്ത ആ പഴയ മരക്കപ്പലിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാനങ്ങ് സാധിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ മേനിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം തട്ടി അന്ന് തന്നെ ഞാനത് പുറങ്കടലിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതാ മരിച്ചു പോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഇനി അലിബായ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഭരിക്കും പാളയം മാർക്കറ്റും കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയും ഇതൊരു ആഗ്രഹാടാ നിന്നെ പേടി തൂടിപ്പോയ ആ ചെറുക്കന്റെ ഒരു സ്വപ്നം അതിനെങ്ങാനും തടസ്സം നിന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അലിബായ ഓർത്തോടാ നീ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല മേ തുജെ നഹി ചൂടുങ്ക കഭി നഹി ചൂടുങ്ക എ യാദ് രഖ്ന
രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരിയിൽ അന്നത്തെ കളക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ കുര്യൻ ജോസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതി കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റും വലിയങ്ങാടി അരി പഞ്ചസാര ഗോഡൌണുകളും പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തു നിന്നും നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ കാരപ്പറമ്പിലുള്ള രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞ അജണ്ട പ്രകാരം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കോർപ്പറേഷന് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ആ രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയിൽ ഗോഡൌണുകളും മാർക്കറ്റിനു വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടവും പണി തീർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറോടുകൂടി സജ്ജമാക്കിയെങ്കിലും ചില തർക്കങ്ങളുടെയും തടസ്സങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ നടപടി നടപ്പിലാക്കാൻ ആ നിർവാഹക സമിതിക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത അജണ്ട ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവ് തീരും മുമ്പ് തന്നെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആവശ്യകത അനിവാര്യമാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറായ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആയതിനാൽ പാളയം മാർക്കറ്റ് വലിയങ്ങാടി അരി പഞ്ചസാര ഗോഡം എന്നിവ കാരപ്പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനകം നിലനിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റും അരി പഞ്ചസാര ഗോഡൌണുകളും ഒഴിവാക്കി കളക്ടറുടെ ഈ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കാരപ്പറമ്പിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാ അധികാര സാധ്യതകളോടും കൂടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന ഞാൻ കർശനമായി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തെ തപ്പിയെടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന മേയർ സാറും എം എൽ എ സാറും ഒക്കെ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയ്യ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് പണം പണിയാൻ വരുന്നവർക്ക് പണി അതാണല്ലോ ഡാനിയൽ എബ്രഹാമിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫി കറക്റ്റ് ഒരു പകപോക്കലിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടുന്നത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രസന്റ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാ പക്ഷേ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ആരും ചൊറിയാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ കളക്ടറുടെ പണി ഉത്തരവിടാം അല്ല അതേങ്ങൾ വേണ്ട മാതിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പണിയെടുക്കാൻ നല്ല തണ്ടും തടിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണോ ബന്ധെടുക്ക ഭാസ്കര ഇനിയുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇടിച്ചു നിരത്ത് ഞാൻ ആ പാളയം മാർക്കറ്റ് ഡാൻ ഭയ്യയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റെ തറ കയറാൻ അവനെയും അവന്റെ കൂടെയുള്ള തറകളെയും ഒക്കെ എടുത്തു പുറത്തേക്കിട്ട് തൂത്ത് വെടിപ്പാക്കി തരിഞ്ഞാൻ തൂത്ത് വെടിപ്പാക്കണം നാളെ തന്നെ യെസ് നിങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവാണ് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെയും എന്റെ ഫോഴ്സിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് അതിന് തടസ്സം നിന്നാൽ എനിക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും നീയൊക്കെ എന്ത് കുണ്ടാവണ്ടി പ്രയോഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൊലക്കേണ് എങ്ങാണ്ട് നാൽക്കാലിക വെച്ച് കിട്ടി മുക്കാ പണം നക്കി ഞങ്ങളുടെ കഞ്ഞുകൂടി കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തരും കൈയും കാലം കൊണ്ട് പേരെ പോവില്ല ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഭയ പറയണം മൂപ്പര് പറയാതെ ഞങ്ങൾ ആരും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല മൂപ്പര് അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരും മാർക്കറ്റിന്റെ പടിയും ചവിട്ടൂല കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോര നീരാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ മാർക്കറ്റാ ഇത് പേരും കൂരെ ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തറവടാ പോലീസിന്റെ തല്ലുകൊണ്ട് ചാകാൻ നിന്നെ പോലെ കുറെ ഈനാം പേച്ചുകളെ തേടാൻ വിട്ടിട്ട് ആ പന്നീന്റെ മോനെ എവിടെ പോയി കിടക്കൂടാ ബേജാറാക്കല്ലേ കോയ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതെന്താണ് കമ്മീഷൻ സാറേ ഇരുമ്പിന്റെ തുമ്പിക്കൈയുള്ള ഈ ആനക്കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന കോയമാരുമായിട്ട് ഈ വഴിയെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ആനക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പണി കൂടുതലുള്ള കാലമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഹൈ റേഞ്ചില് നമ്മൾ പാവങ്ങളാ കോയ ഭായ് അലി ഭായ് കൊണ്ടും കൊടുത്തും അല്ലറ ചില്ലറ കൊളരുതായ്മകളൊക്കെ കാണിച്ചും ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ കുറെ അങ്ങ് വളർന്നപ്പോ 
ഈ കാണുന്ന കൂട്ടരൊക്കെ നമുക്കിട്ട പേരാണത് ഞമ്മന്റെ സർനെയും അലി ഭായ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേറി വന്ന് ബേജാറാക്കല്ലേ കോയ നമ്മളും കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിന്ന് ഒരു മാതിരി മീശയും പിരിച്ച് മാസ്റ്റർ ഡയലോഗും പറഞ്ഞ് ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കാരപ്പറമ്പിലേക്കല്ല അങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ അതിനും ഈ കടലാസ് തന്നെ ധാരാളാ കടലാസ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കടലാസിലാണ് സാറേ പണ്ട് മഹാനായ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള ചെമ്മീൻ എന്നൊരു നോവൽ എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സാറും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതിയതും ഇതുപോലെ ഒരു കടലാസിലാണ് എന്തിനധികം പറയണം സാറേ വയനാട്ടിലെ കർഷകൻ ജീവിതം ഗതിമുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോ മരണക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നതും ഇതേ കടലാസിലാണ് അതാണ് ഈ കടലാസ് അതാണ് ഈ കടലാസിന്റെ റേഞ്ച് പക്ഷെ ഈ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലെ മുക്കിനും മൂലയിലെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഞെളിയം പറമ്പി കൊണ്ടുപോയി തട്ടണ പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈനാമ്പേച്ചുകളെയൊക്കെ അങ്ങ് കാരപ്പറമ്പി കൊണ്ടുപോയി തട്ടി പണ്ട് നമ്മുടെ കുതിരവേട്ടം പപ്പുവേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ ഒരുമാതിരി മേടി ഞെളിയം പറമ്പാക്കാൻ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കടലാസിന് റേഞ്ച് പോരാണ്ട കൈയാങ്കളിക്കാണെങ്കിൽ നേരവും കാലവും നോക്കി ബന്ധെടുക്ക ഭാസ്കര നിപ്പിന്നവാടോ ഒരുമാതിരി പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ ഗുണ്ടായിസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലുണ്ടല്ലോ ഇത് കോർപ്പറേഷന്റെ കൂടി തീരുമാനമാ ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയറാ നിങ്ങൾ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയർ അല്ല കോയ ഡ്രായറോ നോക്കി നിക്കാതെ പൊളിച്ച് മാറ്റണോ പൊളിച്ചെടുക്കണം കോയ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അറുമാതിക്കൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച കളക്ടർമാന്റെയും കമ്മീഷണർ സാറിന്റെയും ഈ മേയറമാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്ന് ചതിച്ചോ അവര് വീട് പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നോ നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട രമേ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഇത് ചതിയാ അങ്ങാടി തോറ്റ അമ്മയോടോ അങ്ങാടി തോക്കാതിരിക്കാൻ അമ്മയോട് പോയാ ഞങ്ങളൊക്കെ തറ ആയതുകൊണ്ട് ചില തറ നമ്പറുകൾ ഈ തറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അങ്ങേത്ര തറയാടാ ഈ ബന്ധടുക്ക ഭാസ്കരൻ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ വെടിപ്പിലും വൃത്തിയിലും ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശീലം ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തെ കയറി കളിച്ച ഈ കളി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇനിയും ഞാൻ വരും അല്ല വരണം സാറേ ഇതുപോലെ ഈ മാർക്കറ്റ് മൊത്തത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ പെമ്പർ നോത്തിയനും കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വരണം നല്ല ഇളവനും മുരിങ്ങക്കായും കുഞ്ഞമ്മത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട പോയാ അത് നമ്മുടെ വക അക്കൗണ്ടിൽ ഫ്രീ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധെടുക്ക ഭാസ്കര നീയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെടുക്കാനാ I understand. Of course, no Al Qadri. There is absolutely no problem with the project. This Dan will solve everything. Shit. Kodi kanakin real enni thana sagala shekam maarikum. Ippa thane iri padam pollan thodangi. Ini saipa maarde mili varunadinu mumbe avane anga finish cheyidekanam at any cost. Pattu varana nenaku. Bhaiya samadhanam ittirike. Avante kaari njan nokki kola. Aa chadanga ngottu bhangiyaayittu avasanipikkan da. Enikki oru kai thanne tharaala. You must do it. Sure. Hmm. മോനെ മോൻ വന്നു അറിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് വന്നതാ അമ്മച്ചി അല്ല മോനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ വന്നതായിരിക്കും തള്ള അല്ലേ എന്റെ തന്തെ തല്ലിട്ട് ആ തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്തവന്റെ ഔദാര്യം നക്കി ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ വലതുകാർ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ വേറെ അപ്പന് ജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ക് തീർക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ അവനോട് ഔദാര്യം പറ്റിയ കണക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക ആ ഇതുപോലെ അവന്റെ മുഖത്ത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം മൂന്ന് പൈസയുടെ ബുൾ ബുൾ മുട്ടായിക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് മുട്ടായി തെരുവില് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന നീ ഇപ്പൊ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ട് കെട്ട് പെറ്റമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞ് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഓവറാക്കല്ലേ കോയ എന്റെ ഈ നല്ല ചങ്ങാതി കാരണം പണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ കള്ളനായതിൽ പിന്നെ ഈ സാധനം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പണം ഞാൻ എടുക്കുക 
ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ പോലെ ഒരു മകന്റെ ഭാരം പത്തു മാസം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നതിന്റെ വാടക പണം ഇവര് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഈ പണം മതിയാകാതെ വരും അപ്പൊ അലിബാഗ് തല്ലാ മാത്രല്ല ഉപദേശിക്കാനും അറിയാം നിന്റെ ആ തെണ്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ വരാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നടാ അറബിക്കടലില് നീന്തി പഠിച്ചവന് കനാലിലെ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് കോയ ബേജാറാവണത് നിന്റെ അപ്പനെ തല്ലിയിട്ട എന്നെ ജയിക്കാനാണെങ്കിൽ ആണായിട്ട് നേരിട്ട് വാ പാളയം മാർക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലാതെ അവിടെ കിടന്ന് പൊരിവയിൽ കൊള്ളുന്ന പാവങ്ങളുടെ അന്നം മുട്ടിച്ചിട്ട് എന്നോട് ജയിക്കാനാണ് നിന്റെ പടപ്പറപ്പാണെങ്കിൽ മോനെ ഡാനെ പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ വളർച്ചയുള്ള നിന്റെ ഈ ശരീരം അതിന് പോരാ അതൊന്നും നിന്നോട് മുഖാമുഖം കണ്ടു പറയാനാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശരി കമ്മീഷണർ സാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പപ്പ വന്ന ഈ മേൽ കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിൽ തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്ത ഒരു അങ്ങാടിപ്പെട്ടിടെയും ശുപാർശ വേണ്ട എനിക്ക് ഈ പണി മാർക്കറ്റ് വെച്ച് നീ എനിക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങിയപ്പോ എടുക്കാതിരുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള ലോക്കൽ ഗുണ്ട നിന്നെ പോലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഗുണ്ടോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ കോയ എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നത് ഈ അങ്ങാടി പട്ടിയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ച പകയില് ഒരു പണയ പണ്ടം പോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പൊട്ടിക്കാ പന്തിയെ കൊല്ലപ്പുരയിലെ കത്തി മാത്രമല്ല കോയ ഇതുപോലെ തൊട്ട പെടക്കിട സാധനവും കിട്ടും കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയില് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തരുത് വരുത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പറയുന്നത് ബായ അലി ബായ് കൊണ്ട അടിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നീ ആര് എം എൻ നമ്പിയാരാ ഇനി എന്നെ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടി കണ്ട അത് ആന കൂറെ പീസ് പീസാക്കി കളയും ഇത് വരുമ്പോ ആട്ടും കൂട്ടം വരണം അത് ഒരുമിച്ചാ വരിക പറഞ്ഞു നിൽക്കാത്ത വേഗം നോക്കടാ ലോഡ് വേറെ ഇറക്കാനുണ്ട് കണ്ടേട്ടാ എന്താ ഈ ലോഡ് ഇറക്കിക്കോട്ടെ അതാ ലോറി ഞാൻ അറിയാതെ ആ ഭായി വന്നല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് ഭായി ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ കാര്യത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് അയാളുടെ ഭാഗ്യമാണോ നിർഭാഗ്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല സ്പൈനൽ കോഡിനാണ് ക്ഷതം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള പ്രധാന ഞരമ്പാണത് അയാൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഐ മീൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാവില്ല ആയുസ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും കാലം കിടപ്പിലായിരിക്കും സ്വയം ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ഹി വിൽ ബി ഇൻ കോമ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മാവൻ പോയല്ലോ എനിക്ക് ഞാനാവുള്ള എന്റെ ഭായി
നിനക്ക് ചെറിയ പ്രായ പക്ഷെ നീ എപ്പോഴും തലയിൽ ഏറ്റുന്നത് വലിയ ഭാര തലയിൽ ഭാരം പേറി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവര് നോക്കിയും കണ്ടും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഴുത്തൊടിയും അതോടെ തീർന്നു അവന്റെ ജീവിതം മനസ്സിലായ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ തന്നെയാ ഇപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഗോഡൌണുകളുടെ മുതലാളി ഈ പഴയ മുതലാളിമാരോട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ലീസിനെടുത്തു അന്ന് നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലോ ആണാണെങ്കിൽ പാളയം മാർക്കറ്റിലേക്ക് വാടാന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നു പോവാൻ ഒരു ഏർപ്പാട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആടാൻ പറയാം അല്ല അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് രണ്ടുകൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് മൂപ്പര് അരക്കൊല്ലം കൂടുമ്പോ തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വേറൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്തായാലും ഒക്കെ ഒരു കച്ചവടം അല്ലേ ഒക്കെ കച്ചവടം അല്ല രാഘവ പണ്ട് അരി കിട്ടാത്ത കാലത്ത് അഞ്ചാറ് മാസം ഈ ഗോഡൌണുകളൊക്കെ പൂട്ടിക്കടന്നപ്പോഴും നിന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിലെ അന്നം മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികള് അത് കച്ചവടമായിരുന്ന അതൊക്കെ പഴങ്കഥകളല്ലേടാ ആ പഴങ്കഥകളുടെ കണക്ക് തീർക്കാനാണ് നോഹയുടെ പേടകത്തിൽ കയറി കയ്യിലെ കള്ളപ്പണം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെങ്കിൽ ഇനി അത് താമസിപ്പിക്കണ്ട കോയ നമുക്കിപ്പ ഇവിടെ വെച്ച് ആ കണക്ക് തീർക്കാം അതിന് പണ്ട് നിന്റെ അപ്പന് വേണ്ടി ഇവിടെ വരച്ച കളത്തിനോളം വലിപ്പം വേണ്ടി വരില്ല നിനക്ക് പക്ഷെ അതല്ല നിന്റെ പ്രശ്നം കറക്റ്റ് അതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു കളം വരച്ച് നിന്നോട് തല്ലി തോൽക്കാൻ വന്നവനല്ല ഞാൻ ജയിക്കാൻ വന്നവനാ കരുത്തുകൊണ്ടല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട തല്ലി മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ഇവൻ നമുക്ക് അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു അനിയനല്ലേ അല്ലടാ നിന്റെ കൈ നൂര് ചാക്ക് കുഞ്ഞിക്കണ്ണേട്ടന്റെ തലയിലേക്ക് തന്നെ വീണപ്പോ അതറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാവട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഉള്ളില് എന്നാൽ കാലം ഇതല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഇവരോട് നിന്നെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് രാവന്തി വരെ ഭാരം പേറി ജീവിക്കണോന് അവസാനം സമ്പാദ്യായിട്ട് ബാക്കിയാവ നിറം തലയിൽ ഒരു തഴമ്പ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തിന്റെ കെട്ടും ഫോറിന്റെ കല്ലുമൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് മനസ്സു മാറ്റിക്കളയും നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് എന്നോടല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോടായാലും അംഗം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തൻ പാളയം മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അവന് വേണ്ടി ഒരു കളം വരയ്ക്കും ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചതിക്കാനും കൊല്ലാനും ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയാൽ അവിടെ തോക്കുന്നത് ഞാനാ 
നിങ്ങളൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിച്ച ഈ അലീബായി ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ബഹളങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും അതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതില്ലാതാകുന്ന കാലത്ത് അവനവന്റെ വീടിന്റെ ഇറയത്ത് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളിയുടെ അനക്കം പോലും അവന് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കും പേടിയാണോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാ ബായിക്കറിയാലോ രാവും പകലുമില്ലാതെ ഞാൻ ആ മാർക്കറ്റിന് കാവലിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ പാവങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട അവരെനിക്ക് തരണ സ്നേഹേ ഉള്ളൂ സമ്പാദ്യമായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ അപ്പനെ തല്ലിയിട്ടതിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ വന്ന മകനല്ല അവൻ അതായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പെടെ ബാഹിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ അവന്റെ ഉന്ന എന്റെ നാശം മാത്രമല്ല ഇന്ന് കണ്ണേട്ടൻ നാളെ മറ്റൊരുത്തൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ സർവനാശം കണ്ടിട്ടേ അവൻ അടങ്ങും ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ ബായി പറയണം വന്നത് എന്റെ ചോരയിൽ ഉണ്ടായനായതുകൊണ്ട് അവനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ നീ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കളം വരച്ച ആരുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ വിളിക്കും ഞാൻ ആ കണ്ണീര് കാണുമ്പോ എന്റെ മോൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാ മതി കണ്ണടയുന്ന കാലം വരെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി മതി മോളെ വാ ഇത് ഇപ്പൊ കഴിയും അമ്മായി പോയി കിടന്നോ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവ ഇത് ഞാനാ ശങ്കരേട്ടൻ പേടിക്കണ്ട ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നല്ല മോളിങ്ങോട്ട് വന്നേ വാ കാര്യം നീ എന്റെ ചെറിയച്ഛന്റെ മോളാണെങ്കിലും പെങ്ങള് തന്നെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കരിയും പുകയും കൊണ്ട് കണ്ടവന്റെ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകി കാലം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാടി അവസാനം ആ മേത്തന്റെ കൂടെ കിടന്ന പെണ്ണെന്ന ചീത്ത പേര് ബാക്കിയാവും ഞാൻ നിന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവും നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ഷേഖന്മാരും സായിപ്പന്മാരും ആ നാളെ വരുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും ഒരുത്തന് നിന്നെ കണ്ട് ഇഷ്ടായാൽ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ നീ രാജകുമാരിയല്ലേ നീ നന്നായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ഏട്ടം പറയാന്ന് കരുതിയാ മതി നീ പറഞ്ഞ ഒരു ചീത്ത പേരിന്റെ കാര്യം അത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാടാ എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ മനുഷ്യന്റെ പെണ്ണാ ഞാൻ മനസ്സുണ്ട് നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലടി ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്ന കൊല്ലും കൊല്ലും ഞാൻ നിന്നെ എന്താ ശങ്കര ഈ നേരത്ത് ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ പെങ്ങളുടെ വിശേഷം അറിയാൻ അതും പിന്നാൻ പുറത്ത് അല്ല പെങ്ങളെ സുഖം ബായി ബായി എന്നെ ആശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സലാം ബായി എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ എന്റെ കാലന്റെ രൂപത്തിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ജീവിതം അതിന് ഈ ആയുസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവോ എന്നറിയില്ല
This is an introduction to the Malabar city project. And uh, this is the heart of Calicut city. Is this Palya market? Yeah. Aiba, in Ali Bai? Ali Bai? Who is this Ali Bai, stupid guy? This project is worth crores and crores of rupees. And I just need a few thousands to finish him off. Let us come to the topic. See, this is Valiangadi, the oldest street of Calicut city. Valiangadi and Palayam are the central points of this project. This is Velail Beach. The sea is comparatively very deeper. So, this is the most accurate place for our gas plant. Now let us see the model of the new project, designed by me, the Malabar city. Wow, <laughs> it's amazing. <laughs> if we are able to complete the project in two years, Calicut is our very own city. Gambling, women, wine. We will provide our customers with all kinds of entertainment. In fact, it will be an underworld pleasure city. Even uh, foreigners will flow to this place. All of you will get ten times what you invested in this project yeah. because okay. this is a historical place. Development agrihi ki na e Kerala thile oru malayali mabhiman thoda parayum. Idi naad inde purogadi anna. Hacha, even ahe mari nello lo. Idu ke avende adogadi anna. Okay, Mr. Dan, we are ready to invest in this project. We are also ready to invest. Okay. Ada in the fee kalam fillos invest. <laughs> we are ready. Thank you. Thank you. Ya Allah. <laughs> Everything cleanly. So, yeah, you have, I have to want it to be ready in certain fields. And how much is it? In the. Sir, we are going to go to the house. 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 അവറ്റകളുടെ ഒക്കെ പ്രമാണം നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാ എന്നാ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല കത്തിച്ച് ഇക്കാരണത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷാണേലും നമുക്ക് എന്താണ് പോയ ഇത് കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയല്ലേ അൻവറെ വേണ്ട ഇത് കളി മാറുവേ കളി മാറി സുന്ദര അതല്ലേലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ബേഷായി തന്നിട്ട് ഈ കൊണ്ടാണ്ടർമാരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഭീമാനത്തി കയറ്റി വിട്ടാൽ എങ്ങനെ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ പോയ മിസ്റ്റർ സുന്ദറം വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹു ഇസ് ദിസ് ഐ എം അലിബായ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദിസ് സിറ്റി ദിസ് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി 
മനസ്സിലായ സൈപേഴ്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് മൂപ്പര ഓക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന നിന്നെ പോലുള്ള തെണ്ടി സായിപ്പന്മാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇട്ട് പണി തന്നിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേക്കാൻ നമ്മളെയൊക്കെ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് തീറ എഴുതിയ പെട്ടിയും പ്രമാണം എടുത്ത് പുറത്തേക്കിറാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അനങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ പൊട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇതാണ് സുന്ദര നിനക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം നീ ചന്തി കഴിയണതും ചോറുണ്ണതും ഈ ഒരു കൈകൊണ്ടാ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലായ്മ നിനക്കുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സുന്ദര നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ആറ് ഉണ്ട കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഈ എന്താക്കാനാണ്ട ഒരിക്കൽ നീ പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വലം കൈക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു മരക്കൈയെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റിയെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്ത സമ്പാദ്യോടാ എന്റെ സൈന്യമാണോ അതുകൊണ്ട് കോയ ഈ സാധനം ഒന്നിൽ എടുത്ത് അരയി തിരികെ അല്ലെ വേണ്ട രാമ പിടിച്ചാ അയ്യോ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നോ പോരാ ഇറങ്ങി പോരാ അടുക്കും നല്ല പെട്ടി എല്ലാം കത്തിക്കാം പണ്ട് ഗാന്ധിജി ടോൾ കോയ ക്യുറ്റ് ഇന്ത്യ ബട്ട് നൌ അലി ബൈ ടെല്ലിംഗ് ക്യുറ്റ് കാലിക്കറ്റ് തിരിച്ചൊന്നായി തീലിട്ട് കത്തിക്ക് ഞാൻ അയിൽ കില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പോയാ മതി അങ്ങനെ ആ കച്ചവടം അങ്ങോട്ട് കബൂലായി ഇനി നിന്റെ കച്ചവടം ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കബൂലാക്കാൻ പോവാം ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യാചിക്കുക എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ കാരണം എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളാം ഇന്ന് തന്നെ പോയിക്കൊള്ളാം അലിബായ് പറയുന്നത് പണ്ട് നിന്നെ കള്ളനാക്കി ആ സുന്ദരൻ തമ്പിയല്ല എന്നും എന്നും നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിന്റെ ആ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ സുന്ദരനാ പൊയ്ക്കൊള്ളാം ഇന്ന് തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളാം പോ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനും അല്ലാതെ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് പക്വത എത്താത്ത പ്രായത്തില് നിന്നോട് ചെയ്തു പോയ ഈ തെറ്റിന് പ്രായചിത്തത്തിന്റെ കണ്ണീരായിട്ട് ഒരിത്തിരി ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ഉള്ളില് അതുകൊണ്ട് പോ നിനക്കൊക്കെ ചാവാൻ പേടിയാണല്ലേ അവന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നവ ചെറ്റ് ഡാൻ ഭയ്യ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് കഴിയില്ല നമുക്ക് അലി ഭയ്യ ജയിച്ച് എല്ലാം നേടിയിട്ടൊരു തിരിച്ചു പോക്ക് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ നോ അത് നിനക്ക് നീ കാരണം ഇവിടെ കത്തി ചാമ്പലായത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നെഞ്ചേറ്റി നടന്ന് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും സമ്പാദിക്കുക അതിന് ഇല്ല അതിന് മാപ്പില്ല സുന്ദര അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പോവാം നോ ഭയ്യ ഞാൻ തനിച്ചല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ തോൽവി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തലാവും യെസ് തോൽവി തോൽവി സംഭവിച്ച ആരും എന്റെ കൂടെ വേണ്ട ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ നീ ആ പട്ടാണി പരമേശ്വരത്തിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാ നിന്റെ റോള് തീർന്നു സുന്ദര എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്നും മറ്റാരും നേടണ്ട ആ പാളയം മാർക്കറ്റും അവിടെയുള്ള കുറെ ചെറ്റകളും പിന്നെ അവനും എന്തൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാനിൽ ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് ഇനി 
എന്താണ്ടാ പൊടിവാറ്റി പതിവില്ലാത്ത പടക്കം പൊട്ടിക്കലും തോരണം തൂക്കലും ഒക്കെ നമ്മുടെ അരിഭായിക്ക് കല്യാണം ഓർച്ചോ ഇവരുടെ ചോദ്യം കേട്ടാത്ത ഒന്നും അലിഭായി ഇവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വഞ്ചിച്ചെന്ന് ഒന്ന് പോതല്ലേ അലിഭായിക്ക് കല്യാണം ഉറച്ചതല്ല നമ്മുടെ കിങ്ങണിക്കുട്ടി കളക്ടറാവണ കാര്യ ഉറച്ചത് ഏത് നമ്മുടെ കിടുങ്ങാമണിയോ കിടുങ്ങാമണിയല്ലേ കിങ്ങണി ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോകണം ഒന്ന് പോന്നല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇവര് പിടിച്ച് കെട്ടിക്കണം കേട്ടോ അതെ നിനക്കാവുമ്പോ നല്ല ചേർച്ചയാ കെട്ടിക്കോ ഹായ് ഹായ് വന്നല്ലോ കിഡ്നി അല്ല കിങ്ങണി ഇതെന്താണ് കോയാ ആകെ മൊത്തത്തില് പൊടി പാറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ പൊടി പാറ്റാതെ പറ്റോ ഞങ്ങളുടെ ഈ പുന്നാര കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതി വാങ്ങി വന്നത് പൊന്നിന്റെ മെഡലല്ലോ എവിടെ ബാപ്പി നിന്റെ ബാപ്പി കാശിക്ക് പോയി നേരം കളയാണ്ട് വലതുകാരി വെച്ച് അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കേണ്ട കിങ്ങിടി കുട്ടിയെ സന്തോഷിക്കേണ്ട നേരത്ത് ബാപ്പിയുടെ കിങ്ങണിക്കുട്ടി കരയാ അത് ശരിയല്ലല്ലോ കോയ ഒന്നുമല്ലേലും നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിന്നല്ലേ
ശവം കണ്ടിട്ട് എവിടെ നിന്ന് നീ പോന്റെ പ്രാണൻ അടക്കം എല്ലാറ്റിനും ചുട്ടു കരിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് കപ്പിൽ കയറിപ്പോയ പിന്നെ അലിപായില്ല
എനിക്ക് മടിയാ പക്ഷെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനെയാ നീ ഒന്നും അറിയാത്ത കുറെ പാവങ്ങളെ ഞാൻ നെഞ്ചിലേറ്റി വളർത്തിയ എന്റെ മോളെ പോലും നീ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലടാ Oh! <laughs> 